Lepo. Dobar dan želim. Jaz sem tukaj pa z Avsec Boštjan pošto, še kje je prišlo zdaj iz Kitajske, ali pa tudi Avsecana? Avsec Boštjan pa Avsecana, pa tudi bo temle. Ne bo moglo osebno dvigati, če kaj je za njo. Tu je v bistvu, tu je za me v bistvu. Ja, pa si na njo napisano. Na njo sem pa napisal, ja. Tako je, ja. Aha, ok. Tole pa za plače, 4,92 euro za vas. Ja, katero pa? Tukaj je na Boštjan. Je treba plače. 4 euro, a res? 92, ja. Kaj pa je tam noter? To pa jaz ne vem, me niti ne zanima. Ker ne bi smelo, veste kaj, ne bi smelo biti 4 euro. Ja, ne vem, zdaj ste mogo na carino nekaj poslati. Vse sam, jaz sem naredil vse. Oni so zahtevali od mene, da jim naj... Tako, račun, ali kaj pošte? Račun napišem, račun je bil 77 centov, sem plačal za dostavo iz Kitajske vse skupaj, tako da 5 evrov pa jaz vam ne bi dal. Pa boste se mogli... Deklariral sem pa čisto lepo vse na računalniku, pa ne bi... Če mi date zdaj za to lepo osebni dokument, ali? Ja, ja, ja. Z vsedim dan, ja. To bo pa pošlo nazaj po 15 dneh, če ne bote vzel, ne? A je, ja? Ja. Se bom jaz malo v glasu, tam morda celo na policiji ali kaj tako. Pokrč, ne meni vse, no jaz pač vam moram dati proti plačevi. Ne, veste kaj, vi ste že meni tale enkrat oškodovali fino. Gospod, tole naj gospa sama pride, lejte. Prosim? Da bom vam dala tole. Gospa Ana, ne bi. Dejte mi prosim vašega nadzornika. Če boste vi mene vsojo, da sem vam kaj vzela, gospa mora vse. Dejte mi prosim vašega nadzornika. Vam bom pomagal malo s tem. Dobar dan. Veste kaj je? Jaz imam tako le problem. Zadeva je takšna, da z vašo pošto se dogajajo čudne stvari tukaj. Druga stvar je, prispela je neka pošta tukaj iz Ljubljane, za katero sem jaz moral deklarirati vrednost preko računalnika, ki je bila 77 centov. Moram vas upozoriti, da je že iz moje strani prišlo do pritožbe vaši pošti zaradi računalnika, ki mi je bil dostavljen, za katerega ste mi zaračunali veliko več nare, kot kar bi ga sicer moral plačati. Pošta. Ne, vi tukaj v novem mestu ne, spoh ne, tu spoh ne, ne, ampak jaz sem naredil pritožbe tudi v Ljubljano, pa po tej proceduri bi se moral jaz pri vas zglasiti, kar je šlo za pač, zahtevali so račun, zahtevali so vse to zadevo, da bi videli, kako je, kot kar je pisalo po proceduri, protokolu vašemu, pošnemu sem to zadevo tudi opravil, na kar ste vi mene tukaj na vašem naslovu poslali, recimo na vašo, tukaj v novem mestu, kjer se tudi deklarira pošto, carinsko pošto, ne? Nobene pravice s tem niste imeli. Lejte, vi ste mene tukaj na tej pošti izvajali mučeni nad mano. Izvajali se ga tudi, ne, v Ljubljani so ga tudi na pošti izvajali nad mano. Na carinski pošti, skupaj s policijo, ste ga tudi izvajali nad mano. Vi se tako z mano ne morate igrati, gospa. Veste, jaz sem človk. Ne, mi nismo zveznač. Ne, lejte, za tisto vrednost tamle sem deklariral 77 centov na računalniku. Preko računalnika sem izpolnil to stvar. To je ena stvar. Druga stvar je paketek je tam na ime moje mame Avsecane. Lahko vzajem tist paketek? Zdaj, da kaj pa mama ne mora pridati? Tisto sem v bistvu jaz kupil. Tisto zadevo. Kaj pa niste na sebe naslovi? Zaradi carine v bistvu. Zato, da mi je cenej prišlo. Čez. Po pravic povedano. Zaradi tega, ker če daš na enega človeka, sem misla, da je tudi določene vrednosti, da pride. Če daš pa na, recimo, drugega družinskega člana, pa kje ne kupuje sredstojine, si pač vlajšam te vrednosti. Zato sem tako naredil. Vem, ja, razumem. Mi bi vam neke usluge naredili, vi nas pa nekaj obtužujete, ker pač mi nismo direkt nekaj, ker se postopke v bistvu... Ne, ne, lejte, lejte, imam resen problem z vašimi uslužbnici tukaj in s poštnjim, ki sem skupil. Imam res počas tega dost, čist, ko bom upovedal. 
Gospa je rekla 5 evro, da moram plaša za 77 centov vredno iz kitajske pošta. Kaj pa je noter v tisti pošti, da je vredna? Kar jaz vem, kaj je. Tam noter je prah, se pravi florosentem prah, ki košta v 77 centov. Če imate kakšne koli pritožbe, je tudi pacarinske pošte. Vem, ampak jaz sem jih naredil. Jaz sem jih naredil, tukaj k vam sem jo poslal in tukaj od vas Ste v bistvu kršili protokol slovenske pošte, sem jo poslala tam na carinarno, ne vem. Tu na pomelju naredite, na negrate. Tu sem jaz že naredil, gospa. Tu sem že naredil. Ja, vem, ampak sem naredil to, veste. Jaz sem naredil to in tukaj prva sem se fizično tudi oglasil. Medtem pridejo pošilke, ki mi nimamo vpliva, kako morate vi plačati, ne razumete? Mi nimamo tega vpliva. Vejte, jaz lahko grem še enkrat čez, čez tisto proceduro. Ja. Povedamo vam vsebno, da na carinarno na Vomeško nisem hvaliti tu sedmju, ker se bojim, da bom res živce zgubil s kom tam. Veste, ker tu izvajati mučenje, fizično, izvajati fizično mučenje na komu in ga preko enih takih svinjskih, ilegalnih, kriminalnih zadev se pravi razpostavljati po določenih točkah, kjer se je to izvajalo, zato da bo on identificiral te ljudi. Veste, s tem, da sem ukrade denar, s tem, da jaz v Sloveniji Nisem bil upravičen od dodela nikdar tukaj v Sloveniji. A razumete? A spod veste, o čem govorite? Kaj tu je tukaj? Kaj se dogaja? Ne vem, kakšno imate vi. S policijo. Mi pač delamo s poštne uslovi. Hočete več s policijo? Ne vem, kakšno. Ne veste ničesar? Ne. Ne, kaj je bilo tukaj na vaši poštni ustanovi? Se ne spomnete ničesar, kaj ste tukaj s policisti z mano delali tukaj noter? V teh prostorih noter? Med MK Ultra, kaj ste delali? Med letom 1995. 2020 je bilo zadnjič. Se ne spomnite ničesar, kaj ste počeli z mano. Pa se boste spomnili. Pa se boste spomnili. Cenem pa vaše izjavo. Nisem nič. Cenem vaše izjavo. Vi vse. Mi boste pomagali danes v vezi te pošte danes, ali moram se kje drugi? Ja, tako naslednjič dejte vi na sebe naslovljeti, pa ne bo problem. Ali pa mama sama pride. V redu, v redu. Pač najde ne bo problem. V redu, lahko prosim slikam to pošto, tisto, ki zahtevajo 5 evrov. Je lahko slikam, prosim. Pošto vam bomo itak dal, pa je boste slikal, ne vem, zune ali pa nekje. Ja vem, jaz vam ne dam 5 evrov za nekaj, ker sem plačil 77 centov iz Kitajske. Če ne date vi meni, ne, pač tak je protokol, ne, pač če vi... Da se v cen pošlo na 77 centov in se zahteva od mene, da dam 5 evra za to pošlo, da jih dobim, to je protokol? Kje je ta protokol? Pa je carnik izmenjanje pošlo, ja, carinsko pošlo. 5 evrov. Ja, očitno, ne, pač to oni računajo, ne. 5 evrov je za to, da pride 77 centov vredna pošta iz Kitajske. Kaj smo imajo oni protokol? No, to je v redu, jaz sem vam hvaležen, ker ste, lejte. A me zastopite, kaj sem rekel zdaj? Ja, ampak jaz nimam vpliva na to, razumete? Vi, če greste v trgovino neki kupec, date 5 evro, če je tam cena 5 evro, je tako? Nimate vpliva, ne? Vem, a samo bojim se pa eno drugo... Jaz če vam dam ta pakete, pišem. Bojim se pa eno drugo stvar, gospa. Da vi ne razumete, da vi ste državna ustanova, ne trgovina. Ne, mislim... To se pa bojim, da vi ne razumete. Da, da, takaj. Nimam jaz, mislim, se ukvarjamo... Vi niste trgovina, veš se to? No, ampak hočem vam povedati, če piše na paketu, da morate vi to plačati, ne? Jaz ne moram reči pričrtati, pa reči, dajte mi samo en evro. Ne, ne, jaz se z vami popolnoma, jaz se z vami popolnoma strinjam, s tem, ki pravite, ne? Samo jo, velika, velika četniška Srbija je šla v tukaj. 91. leta so jih spodili ven tukaj, tanke, pa avione, so leteli ven tukaj. Takrat je bilo tako, kot je pošla rekla, zdaj pa po predpisih. Medve ne bovo danes to načinjali. Ne, ampak jaz vas sem spomnim, kako je bilo, pa ki ste rekla, da če piše tako, da je treba tako, da je tako. Ni tako. Zakon je treba upoštevati, gospa. Ja, no, sej, ja, pač mi delamo na godinu. Zakon predideja za uslužnice pošle tudi. Ja, slikat lele na smetu, to vam povem, zunaj je pač tabla, da se ne sme, lahko vam dam pošilko, da vam nadim uslugo, pa vzamete pošilko za mamo. Lepo prosim. Slikovi boste pa v zunu, prav? V redu. Še eno stvar bi jo se vprašal, daj ste pa dali znak od zunej, da se ne sme slikati. Že skusi, že do. Res? Ja, če v zunu. Res? Ker jaz enostavno... Umer v meno tabla je pišče tam. Jaz ga pa nisem nikdar videl. Res? Daj ste ga pa dali, prosim. Niste pozorni, ja. Skusi. Nisem bil pozorni, res. Ja, tako, tam v zunu je. Odkdaj pa je ti znak? Že, vse skusi. 
Progotavam u vesti će ste vodjeti tukaj. Kako? Progotavam u vesti će ste vodjeti tukaj. Za šest let. Za šest let. Aha, hvala lepo vam. Bi lahko samo sliko naredil tega? Ne, ne smete, žal. Ne smete na pošti slika. Se pa strinjate, da je morda 2 mm, 3 mm debela pošta. To se strinjate z rumeno na lepko. Kašno me pa zadnje številke, piše gor 4,92 evra o D, K, B, N. So, sem veste kaj je. Sem zato, da vem, zakaj se gre. Če jih hočem jaz njih kontaktirati, a mi boste dali kakšno informacijo o vezi tega? To je izmenjalna pošta, pač celinska... Pa mi boste dali kakšno informacijo, da bom jaz vedel, zakaj, za katero pošto, ker jaz bi jih kontaktiral, prosim. Številko vam lahko dam, ne? Lepo prosim, ne? Lepo prosim. Tako, tako, tako. Kaj so oni pač obračunali? Tako, 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 tako. Aha, aha, ok. Bojo oni imeli te podatke, ne? Ok, super. Če bom še to ne dano, ne? Ja, lepo prosim, ja. Ja, hvala. Ja, ok, hvala lepo vam. Veste, zakaj slikam jaz te stvari? A veste, zakaj slikam jaz te stvari? Če veste, zakaj slikam jaz te stvari? Ker me je gospodična upozorila, da tukaj ni slikanja, je v zoni že taba šest let in da slikanja ni. Veste, zakaj je to? Zaradi, ker so me imeli policisti z drugeranga in so me učili tamle pa tamle, da moram slikati, ko bojo te paketki, pa še to je ena stvar. Druga stvar, ki je, je pa pošta prihaja odprta, artikli, za katere jaz pa čujem, novi so rabljeni, uničeni, artikli v katere je bila, ko se je policija nad mano izžirala, fizično in psihično. Noter so te paketki menjani z paketki, katere so ono porabljali. Zdaj tega je se delano. Da vam morate razumeti? Vprostite, da jaz na tak zakon se malo poščijem. Hvala lepa vam. Prostite, veste, kje ni bilo slikanja, dovoljen ga. V Belorusiji pri Lukašenko to. Tam pa ni bilo, tam na policiji not je bil pa znak, sem ga prvič v življenju videl in pisalo, tukaj se pa ne smije slikati. Ampak hvala lepa na svidenje. So this is basically how we do it. Uh, apparently there is a sign here. Uh, I've been warned uh, that there is, oh, look at that. There is no, uh, it's a protected area, no guns, no cameras, uh, no facial, um, you know, covering your face and so on. So. Who would have thought that at the postal office? Amazing. There is no, there is no filming here. Permitted. So let's see what we have here. We got the package here. And I am afraid I'm going to have to open one just like this. Not very pleasant style, but we have to do it this way. 
for me to prove authenticity of broken items of torture unfortunately I am required to do just this and for that matter I will not apologize to anybody that's for one thing All right, so we gotta use this, what I have here, and let's go and I am gonna open this stuff. There is no, there is no uh, recording that will be allowed, that's interesting, but the beating inside of the postal office was allowed by the police. They performed one on me. Delivery of the broken items, open postal mail and such uh, is allowed, but video recording of receiving the items is not allowed. Okay. I need to find out where this is. Uh, universal thing european or whether this would be just here a local thing luckily this thing is still recording lucky me we need to find out where this is something they have it everywhere or is this just here in slovenia uh, oh shit, this thing is not even, it's not gonna do anything. Alright, so let's go with this. This, I did place this on the name of my mother uh, to actually avoid taxes, you know. Uh, I don't know how it is, but it used to be like this, that if you put in the name of your parent or your sister or whatever is delivered, uh, you don't actually have to pay uh, for taxes. You avoid taxation and that kind of stuff. And uh, because it's up to the certain amount of money per year, whatever. This was delivered through the Budapest and uh, there you go. You have this one here. There is another mail that arrived that was uh, 
I had to declare the value for one and the value was 77 cents and the postal office they are demanding from me 4 euros 92 cents to receive one um, I am not doing this this time uh, because one time I did overpaid and followed the protocol from the postal office just to be redirected to another location here in Novo Mesto where according to MK Ultra I would go and identify more people involved in MK Ultra. This is a little bit fucked up because since my return from United States of America they kept me not only jobless here in Slovenia but I received in social support maybe in total between 1000 to 1500 euros uh, but for the last like you wouldn't believe since 2006 so uh, that's like 17 years 1000 1500 euros in social support for 17 years no right to employment trust me there you go so we're gonna do this here this is now the European way. This is how we do it here. Um, we got this stuff here. All right. This. I want to see how this stuff is uh, packaged first. So it's always entertaining around me. Uh, this side I can tell you that this is um, <laughs> oh look I mean just go like this and, and look at that look at that was, the only thing that's holding this is already open this thing is open seriously I didn't even have to move shit uh, easy easy <laughs> and the only thing that's that holded that stuff into place with the stickers here from the postal office. Uh, was this stuff open? 100% uh, the answer to that is yes, indeed. And that's why I have a microscope with me, so I'm gonna make things easy. So, what I'm gonna do is, I'm gonna go ahead and I'm gonna open instead here, and I'm gonna leave that piece of art, Remek, work uh, a rather untouched so that will be used to maybe obtain additional stuff from some people who would eventually be interested in seeing this uh, Remek masterpiece of the Slovenian postal offices so we have the package which I have opened instead like this and we're gonna open this thing here like this for this one, I was told uh, different uh, scenarios. Uh, the mechanism I received is called a mecha quartz. Yeah, uh, mecha quartz uh, that gives you like uh, a higher frequency uh, bit, which kind of res uh, resonates um, like automatic movement. Yeah, uh, a psychiatrist Peter Kapsch told me. Psychiatrist Peter Kapsch told me, eh? if you will buy in meanwhile or install that mechanism on another watch, this one here will come to you as broken. You have to wait for you to move that mechanism uh, onto this watch till this watch comes. And if I see you, this is how they talk. That's a local psychiatrist right next to police a criminal involved since 1995 that's how they talk to me if i see you getting another watch uh looking for another watch or whatever i think this is already not okay but fine uh, notice this 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 is already working the watch is already moving uh and i think that uh, a hand right there is pushed down but we have to say i have to open this stuff i don't want to say anything yeah um so just by see if i see you watch for another watch this will come broken police officers guaranteed me on this watch will, will be broken they guaranteed me automatically if i order this it will be broken 
And no, make no mistake. They guaranteed me for this watch because it's got a bezel that uh, it turns. Uh, how do you say that? Uh, turning basil, whatever. Um, that's the part that will be destroyed. Uh, and just maybe, maybe, maybe it's not destroyed. Maybe it's the way it should be. So let's see what is it on a first place.